हाय गाइस कैसे हैं आप लोग कैसे ले एग्जाम की प्रिपरेशन तो अब हम शुरू कर रहे वो टॉपिक जिसकी बात की थी हमने लास्ट क्लास में दैट इज द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के बाद हमारे पास दो चीज आ गई जिसको डिफरेंस को क्लियर करना और बात की जाए अगर एग्जाम की तो एग्जाम के पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट टॉपिक दैट वी आर था हमें इज अमेरिकन सक्सिज अब वॉट डिफिन अमेरिकन स्ट्रक्चरिज्म क्या होता है इसको कैसे क्लियर करते हैं हाउ वी गेट द कमांड ऑफ दिस टॉपिक द फर्स्ट वी नीड टू गो टू द ऑरिजिन ऑफ दिस स्ट्रक्चरिज्म हाउ एंड वेन डेट इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट वॉज बीन स्टार्टेड एंड हु वॉज द प्रोमिनेंट लिंग्विस्टिक बिहाइंड दिस थ्योरी तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा गो थ्रू करने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है दैट हाउ इट बिगिन्स एंड वॉट द बेसिक टर्म्स एज इन द लास्ट वीडियो आई मैं वॉट इज इन स्ट्रक्टिज्म और उसको कैसे क्लियर करेंगे एंड वॉट इज द बेसिक टॉपिक्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वाइल डीलिंग विद दिस टॉपिक स्ट्रक्टिज्म हाउ वुड आई वॉन्ट टू डिफाइन इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक इन नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी टू लेट नाइनटीन ट्वेंटीज I repeat my words. Now here we need to clear the basic point. Now, क्या है कैसे काम करेंगे किन प्रोविजन को लेकर जाना आपने एंड हाउ इन यू टू एडजस्ट आई थिंक द फर्स्ट थिंग लिंग्विस्टिक स्टडी को डिफाइन करता है और नॉर्थ अमेरिका में डेफिनेटली हुआ नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन फिफ्टीज के बीच में इन बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटीज एंड लेट नाइनटीन फिफ्टीज वॉट आर द बेसिक प्रोविजन एंड दो वर्ड आर लिंग्विस्टिक दो रियली प्रोमिनेंट इन वर्ड इन दिस ओल मूवमेंट आर नोन एज फ्रेंच बॉस दैनिक बोर्ड Bloomfield and the Edwards Pile. This era is also known as the Bloomfield era of linguistics. The reason he was the dominant or the pioneer of this theory. So, आप इसको पूरा का पूरा clear करेंगे. And you guys need to know that this will come in your net JRF examination also. So, वहाँ पे हमें काम आएगा कि who was the prominent linguistic in the American structuralism. So, ये हमारे पास help करेगा. Definitely we can clear it. अब दिस इज नॉट इम्पॉर्ट सीरियस दिस इज नॉट इम्पॉर्ट जब हम डिफाइन करते हैं अमेरिकन सेक्सलिज्म को तो उसके लिए पहले हमें डिफाइन करना चाहिए व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन सेक्सलिज्म एंड दिस इज योर आंसर जिसके लिए हम वीडियो शुरू किए जिसको हमने क्लियर किया इन बिटवीन इफ यू कैन नॉट सब्सक्राइब माय चैनल गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी वीडियो अलोंग विद दैट यू कैन गेट ऑल दैट व्हाट यू वांट सो कम टू द बेसिक्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट डज मीन द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्लियर करेंगे द फर्स्ट थिंग दैट कम्स ऑन माइंड बिफोर डीलिंग विद अमेरिकन स्ट्रक्चरिज्म इज द बिगन एज एन ऑफ शूड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नाउ व्हाट डज मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कम्स इन आवर माइंड रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजी द वन हु वाज रियली अटैच्ड टू द ऑन बेसिक्स विद द रूट्स हाउ डू यू बी रियली जस्ट मूव आउट ऑफ द रूट्स फ्रॉम वेयर योर ओरिजिन डेवलप फ्रॉम योर सिविलाइजेशन हैड बिगन That is anthropology. So here we need to clear that began as an ask to the anthropology. It is a study of human beings, especially to their own origins. Now, what is their origin and how they are going to rule out? It is refers to the development custom or the beliefs of certain tribe, community or the people of certain nation. उसको clear किया किसने American sexism ने वो पूरी तरह से जोड़ रहा है किसको उसको जोड़ रहा है American people go through that linguistic values. so that is the first point we need to take care begin as an offshoot to the anthropology it means it combines it make linked between their basic origins their beliefs their customs and everything that has been related to the american nation and then jump to the next point that is influenced by the behaviorist psychology what is behaviorist psychology you must have gone through by the behaviorist psychologists सब कई थ्योरीज हैं कंडीशनिंग थ्योरी है सर पैबलो ऑपरेंट थ्योरी है यू मस्ट हैव गो थ्रू बाय ऑल दिस थ्योरीज इफ यू स्टडी बी ए टू अगर नहीं किया तो डेफिनेट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस डोंट वरी अबाउट इट बिहेवियर अप्रोच इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोच दैट वर्क्स विद अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हाउ द इंडिविजुअल बिहेव इन अ डिफरेंट सरकमस्टेंसेस आई रिपीट माय वर्क बिहेवियर साइकोलॉजी इज अ स्टेटमेंट दैट वाज बीइंग योर बाय सर्टेन साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट way to react on a different terms so here you need to clear with the basic that how the individual would react over the certain phases and while about the language and the language structuralism while talking about american structuralism so here we need to clear that thing in our mind that this is the way the individual would react to the language while on our own nation i'm talking about india really we do our indians and we do react to the certain language those being very common to all of us so the hindi punjabi and urdu these are basic languages that we use everywhere 
Now, how would we react these images and how do we really work with them? That is the concept of behavior psychologist. So number two is the influence by behavioral psychologists. Now come to the next one. Focus on native American language, which was dying out. If you check out the first two point, you can clearly understand this point. The third one, this is focus on native American languages, which were dying out. So there's a need to begin as an offshoot anthropology or the behavioral psychology for the African nation by talking about American structuralism. So I hope you have a full concept here and I am thinking that you are writing it. You are going to write on all this because this is really important and I am not going to mention all that again and again. Maybe I can forget all that to mention again. So you need to keep your mind guys that you need to write on all this. As well as my pitch is not slow so that you can get each and everything. So you need to check with the video. Jump to the next point that is really important. Neglect of semantics. What is semantics? So the meaning. How would I really go through the meaning? How would I go through the certain facts? How do I go through by the basic facts that of the meaning of the certain words, the certain phrase or the certain area? No, it's not. So here we need to clear that it is based on the neglect of semantics, completely neglect of semantics. The basic origin of American sexism is based on the neglection of semantics. So here are the first four points that we need to keep in mind while dealing with this particular topic. Jump to the next point. Here we are. Attempted to develop a methodology to describe any cause in terms of distribution of its expression, elements, and related to each other. So this is the most important point. And this point is simply every doubt. So guys, when we talk about American subtleism, we need to go through by all the facts that it be the one thing that was being attached all the people with their beliefs, their custom and their origins. And then we jump to the next part that will come to the certain behavioral people. Those are being here and there and how they are being working together. And then they really want to use American language as if they are being dying out. And then jump to the next point. Here we are talking about neglecting semantics. The first four points, I have told you about four points. I hope you have written it in your book. Then jump to the last point that is really very very important. It attempted to develop a methodology to describe any causes in terms of distribution of its expression, elements and relative to each other. How the expression and elements are being related to each other. What are the basic provisions that we need to keep in mind? This was the answer that we had to make. और बात ये जैसे क्या क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है अमेरिकन सेक्सिज्म पे यार ये क्वेश्चन कंफर्म आया है सेक्सिज्म से आने आने तो हमें सेक्सिज्म क्लियर हो गया लास्ट वीडियो आपने देखी होगी अब आप आ गए इस वीडियो पे आप लोगों से हम बात कर रहे हैं अमेरिकन सेक्सिज्म की इसका कांसेप्ट क्या अब एक वीडियो हो रही है दैट इज यूरोपियन सेक्सिज्म जब भी होगे तो इनके बाद एक और वीडियो लेके आएंगे कौन सी सर जिसमें डिफरेंस करेंगे अमेरिका और यूरोपियन के तो मेरे हिसाब से आप पूरा पूरा क्लियर कर लेंगे टिल एंड कीप वाचिंग गाइस एनी प्रॉम Do comment, I'll come with the solution. Bye guys.